Việt sử toàn thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã trải qua gần 21 năm là cuộc kháng chiến cứu nước dài ngày nhất, ác liệt và phức tạp nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đã 46 năm trôi qua kể từ ngày cuộc chiến của người Mỹ trên đất nước Việt Nam ta kết thúc. Thế nhưng, với nhiều cựu chiến binh Mỹ sống sót trở về, dường như những ám ảnh kinh hoàng về cuộc chiến ở đất nước Đông Nam Á nhỏ bé này vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Vậy lính Mỹ đã nói gì về cuộc chiến tại Việt Nam? Quân và dân ta đã khiến lính Mỹ khiếp sợ như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ám ảnh ký ức chiến tranh Năm 1968, cựu binh Mỹ David Edward Clark cắm chạy phía sau dãy núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Trong một bài phóng sự của Mỹ, nhớ lại những ký ức đau thương và đầy ám ảnh trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Người cựu binh Mỹ, năm nay 66 tuổi, chia sẻ. Chúng tôi có quy tắc là không bao giờ được rời khỏi doanh trại mà không mang theo súng. Thế là tôi ôm khư khư khẩu M16 mọi lúc mọi nơi. Và tôi chĩa khẩu súng đó vào mặt tất cả những người Việt Nam tôi bắt gặp, cả đàn ông, đàn bà và trẻ em. Tôi muốn họ phải sợ tôi. Điều đó cũng giúp tôi có nhiều cơ hội sống sót hơn. Ông Clark cũng cho hay, kể cả khi trở về Mỹ sau chiến tranh, ông vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức chiến tranh ở Việt Nam. Tôi thường tỉnh giấc bất chợt giữa đêm, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn thấy rất nhiều người, có cả những người thật xa không đang ở cạnh tôi. Có lúc tôi tỉnh dậy và vội vàng thu dọn đồ đạc trong nhà vì ngỡ có người đến tìm mình. Cái duy nhất để tôi thoát khỏi những ký ức đó là uống rượu. Vì thế tôi đã nốc rất nhiều rượu và trở nên nghiện ngập. Cựu bình Clark vừa nói vừa xấu đời mắt buồn sau cặp kính lớn. Tương tự đồng đội, cựu binh Richard Baker, 66 tuổi, cũng chia sẻ ông đã thực sự suy sụp sau cuộc chiến tại Việt Nam và trong suốt 20 năm hậu chiến, ông đã chìm ngập trong rượu, ma túy và tình dục. Tôi sống như một gã lang thang, ngay đây, mai đó. Tôi cũng chẳng quan tâm xem mình sống hay chết, ông Baker nhớ lại. Trong nhiều năm, cựu binh Mỹ này phải chịu chứng rối loạn tâm thần hậu chấn thương một loại bệnh ảnh hưởng tới 11% cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Hàng chục nghìn người thậm chí đã tự tử. Ký ức về sự phá hủy và chết chóc ở Việt Nam không ngừng đeo bám ông. Tôi đã bị tẩy não ở Mỹ trước khi sang Việt Nam nên tôi chỉ muốn giết chết những người lính ở đây. Nhưng khi tôi rời đất nước này, tôi lại thấy yêu con người nơi đây. Làm sao họ có thể là đối tượng nguy hiểm được? Thứ duy nhất mà họ muốn làm là trồng lúa và sinh con, Parker cầm sự quay lại Việt Nam xây lại cuộc đời. Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày giải phóng Sài Gòn, nhưng nhiều cựu binh Mỹ vẫn ngạc nhiên tự hỏi vì sao họ lại tham chiến ở Việt Nam. Ước tính có hàng chục ngàn cựu chiến binh đã quay trở lại Việt Nam kể từ thập niên 1990, chủ yếu là trong các chuyến viếng thăm ngắn ngủi tới những nơi mà họ từng chiến đấu. 40 năm sau cuộc chiến, cựu binh Clark đưa ra các quyết định làm thay đổi cuộc đời ông đó là quay lại Việt Nam để xây dựng một cuộc sống mới. Ông chỉ là một trong khoảng 100 cựu binh Mỹ, thậm chí nhiều hơn đã sang Việt Nam định cơ. Nhiều người trong số họ sống ở bên trong hoặc xung quanh thành phố Đà Nẵng. Đây là nơi Mỹ đã xây dựng nhiều trại quân đội nhất trong chiến tranh và cũng là nơi đầu tiên binh lính Mỹ đổ bộ năm 1965. Clark tìm cách quay trở lại ngọn núi nơi ông từng đóng quân và lần đầu tiên trở lên đỉnh núi. Trên đường lên đỉnh núi, tôi có một cảm giác yên bình mà chưa từng có trước đây. Không còn bom đạn, không còn chiến tranh, không còn những máy bay chiến đấu hàng ngày lượn trên đầu. Khi đó, tôi mới nhận ra rằng chiến tranh đã kết thúc, cựu binh Mỹ chia sẻ. Sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn cũng là điều mà cựu binh Baker tìm thấy sau khi quay trở lại Việt Nam. Ở đây, Việt Nam, tôi tìm thấy sự yên bình cho bản thân. Thỉnh thoảng, tôi cũng tới những nơi mình từng chiến đấu. Những nơi từng hỗn loạn và bị phá hủy giờ đã trở thành chốn bình yên, chứa đựng nhiều hy vọng của cuộc sống, ông Parker cho hay. Tương tự, đặc biệt, không ít cựu bình Mỹ thậm chí còn tìm được một mái nhà hạnh phúc khi yêu và cưới vợ Việt sau khi trở lại đất nước hình chữ S xinh đẹp. Trong chuyến du ngoạn bằng xe máy, cựu bình Clark đã phải lòng một phụ nữ Việt Nam và họ đã kết hôn được 2 năm. Tôi từng nghĩ rằng Việt Nam là nơi nghèo đói ở tận cùng thế giới. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì sống ở đây. Tôi biết đây là nơi dành cho mình. Chiến tranh đã kết thúc và
và tôi sẽ sống ở Việt Nam cho đến cuối đời. Clark thở sâu, bỏ cặp kính xuống, lặng lẽ lau nước mắt và chia sẻ bằng chất giọng nghẹn ngào. Một cựu binh Mỹ khác tên là Rory Fester, người đang làm việc cho tổ chức trẻ em thời chiến Việt Nam, cũng đang có một cuộc sống mới và hạnh phúc với người bạn đời Việt Nam. Khi tới Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2012, Vector chỉ có ý định sẽ ở đây 3 tháng để giúp một gia đình chăm sóc hai người con chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Tôi có cảm giác rằng mình cần phải khôi phục lại thứ gì đó. Chính phủ Mỹ từ chối lập điều đó. Vì vậy, tôi quyết định ở đây để làm những gì mình cần làm, Vector cho hay. Tuy nhiên, một phần cảm giác tội lỗi đã khiến ông quyết định ở lại Việt Nam nhiều hơn 3 tháng. Tôi có một ngăn tủ đóng kín trong trái tim mà tôi không muốn mở ra bởi tôi sợ. Tôi không biết chính xác đó là gì, nhưng cho đến bây giờ, khi cánh cửa đó mở ra một chút, tôi lại gặp phải ác mộng. Có lẽ, phần đóng cửa này là lý do tôi ở Việt Nam. Chúng tôi đã làm quá nhiều điều ngu ngốc tại đây, kiểu bình Mỹ Vector tâm sự. Trong tủ bếp, vợ ông, bà Đoàn Hà nhìn ông với ánh mắt đầy yêu thương. Rory nhiều tuổi hơn bà và có nhiều ký ức về Việt Nam mà bà không thể hiểu hết, nhưng bà vẫn yêu ông. Ông ấy rất tốt. Không chỉ riêng với tôi mà với tất cả mọi người, bà Hà nói về người chồng của mình. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh tại Việt Nam, nhiều cựu binh Mỹ bị ám ảnh bởi cuộc chiến nên đã quay lại chiến trường xưa mong bù đắp lại những tổn thương. Và trong số đó có một người cựu binh đã thoát chết ở khe xanh cho thành rẻ Việt. Vậy những ký ức về cuộc chiến tranh tại Việt Nam của người cựu binh này như thế nào? Hãy cùng Việt sử toàn thứ đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bill sang Việt Nam năm 1969 Vừa đặt chân lên miền đất xa lạ, anh đã bị chuyển luôn tới mặt trận Đông Hà, đường 9, khe xanh. Đồng đội của Bill cũng là những gã lính trẻ mang tơ, đào công sự, lau chùi súng, ngủ hầm, thay nhau gác đêm. Bill được giao một khẩu trung liên, một chốt gác và nhận lệnh Shoot anything that moves, bắn vào bất cứ thứ gì chuyển động. Giữa khu rừng nhiệt đới, chẳng nhìn rõ mục tiêu nhưng cứ bắn không tiếc đạn. Với Bill, chàng hạ sĩ 19 tuổi, Cuộc chiến tranh này thật quá lạ lùng, khó hiểu. Ba tuần trôi qua kể từ khi Bill có mặt tại Việt Nam. Một đêm đang ngủ say thì Bill bị một tiếng nổ cực lớn dựng dậy. Xung quanh văng lên tiếng lựu đạn và súng AK. Đơn vị của Bill bị tấn công. Những người lính Việt Nam đã đột nhập vào khu doanh trại và chiếm lĩnh trận địa. Mọi người la hét, Bill cuống cuồng nhảy xuống hào và bắt đầu bắn bừa trong bóng đêm. Thi thoảng qua chớp lửa, Bill nhìn thấy những bóng người thoát ẩn thoát hiện. Tôi không thể quên được cái đêm kinh hoàng đó. Đó là khoảng sau nửa đêm, mùng 10 tháng 5 năm 1969. Trận đánh kéo dài chừng hơn một giờ đồng hồ. Đêm viện tôi có khoảng 150 người, trong khi Việt Cộng chỉ khoảng 30 người. Họ tấn công bất ngờ rồi rút đi rất nhanh. Chúng tôi có 6 người chết, 15 người bị thương. Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt người chết trong cuộc chiến và tôi nhận ra rằng đây là một cuộc chiến thật sự, không phải trò đùa. Một giờ đồng hồ đó đã hoàn toàn thay đổi biểu. Nó buộc Bill phải khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn, thận trọng hơn. Những thứ người ta chỉ có được khi thực sự sợ hãi, khi phải đối diện với sự sống và cái chết. Và như nhiều gã cùng đơn vị, Bill mong cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Chí ít cũng chỉ chóng đến cái ngày Bill hết thời gian ở Việt Nam để trở về Mỹ. Chàng lính trẻ đâu ngờ sau này khi đã về Mỹ, ký ức Việt Nam vẫn đều đằng, vẫn bám chặt những người từng tham chiến ở đất nước này. Ám ảnh đeo bám sau cuộc chiến khi tôi được trở về Mỹ, ở nước tôi, những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam đang diễn ra rầm rộ, biểu kể. Tôi giấu tiệt đã từng tham chiến ở Việt Nam, tôi cũng xuống đường tham gia biểu tình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Những người xung quanh tôi, nếu biết, họ sẽ hỏi gầy gắt, cuộc chiến này có gì là đúng, vì sao mày lại tham gia cuộc chiến đó? Bản thân tôi cũng tự đặt cho mình những câu hỏi ấy. Như nhiều cựu binh, Bill không tìm được ra câu trả lời cũng không có cách nào dứt được những câu hỏi đó ra khỏi đầu. Nước Mỹ khi ấy đang trong thời kỳ khá lạ lùng, các chủ doanh nghiệp từ chối nhận cựu binh Việt Nam vào làm việc, lý do những người này tâm lý không bình thường. Bill uống rất nhiều rượu, bắt đầu hút cần xa. Bỏ giờ đại học, Bill sang Mexico tìm việc để quên đi những ám ảnh về cuộc chiến. Suốt một thời gian dài, tôi đã cố gắng không nghĩ đến cuộc chiến ở Việt Nam, đã cố gạt nó sang một bên để sống tiếp. Bill tiếp tục câu chuyện. Tôi dần bắt nhịp vào cuộc sống bình thường. Tôi có công việc, có vợ, có ba con và chiến tranh đã là chuyện dễ vãng. Mọi việc khá ổn. Thế rồi một đêm đang ngủ, tôi bỗng choàng thức giấc. Một cảm giác sợ hãi choáng ngập thấy tôi. 
tôi ngồi xuống gió và run lên cầm cập. Tôi không mơ về một cái gì cụ thể, chỉ biết rằng tôi vô cùng sợ hãi. Và tôi bắt đầu ám ảnh bởi câu hỏi mới. Tại sao ký ức chiến tranh lại nằm mãi trong tôi như thế? Tại sao tôi không thể quên được nó? Những giấc mơ như vậy ngày một nhiều. Cũng có khi Bill mơ về những sự việc khá cụ thể. Những giấc mơ được Bill về với những ngọn đồi vùng khe xanh, với không khí khét lẹt thuốc súng. Những chớp lửa lộ ra vài ba bóng người thoát ẩn thoát hiện. Những tiếng la hết ghê rợn của người bị thương. Bill suy nghĩ rất nhiều, dần vặt rất nhiều. Để rồi hiểu rằng không thể trốn chạy mãi và cần phải đối mặt với vấn đề của mình. Và Bill đi đến một quyết định, nó dẫn đến ngã rẽ cho phần đời còn lại của Bill. Bill trở lại Việt Nam lần đầu vào năm 1994 với một tâm trạng khó tả, vừa hồi hộp vừa tò mò, lại cả lo sợ nữa. Tôi quyết định phải trở lại Việt Nam khi đã nhận thấy Việt Nam thực sự là một vấn đề đối với tôi. Thay cho cố quên đi, tôi phải trở lại, phải đối diện với vấn đề của mình. Tôi cũng muốn biết đất nước này như thế nào, con người ở đây ra sao. Bill tiếp tục câu chuyện. Bill xuống sân bay nội bài về một khách sạn ở gần Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian đó, rất ít người ở Hà Nội nói được tiếng Anh. Khi đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Bill bắt chuyện với một số người nói được một chút tiếng Anh. Rồi Bill gặp một ông giáo xà nói tiếng Anh khá tốt. Ông ta đã giới thiệu Bill nói chuyện với nhiều người khác. Người ta hỏi Bill là người nước nào, có thích đồ ăn Việt Nam không, Hồ Hoàn Kiếm có đẹp không. Mọi người đều cởi mở và thân thiện. Năm xưa, khi sang Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về đất nước, về con người ở đây. Người ta chỉ cho biết chúng tôi cần bảo vệ thế giới tự do, cần ngăn chặn sự bành trướng của Cộng sản. Bill cười khi nói tiếp. Ngay lần trở lại Việt Nam đầu tiên, tôi nhận thấy con người Việt Nam dễ gần gũi, phụ nữ của các bạn rất đẹp nữa. Mặc dù đất nước các bạn khi ấy còn rất nghèo, chứ chưa phát triển như hôm nay. Qua những ngày ở Hà Nội, Nỗi sợ sẽ gặp phải những người căm ghét mình trong Bill đã giảm đi rất nhiều. Từ Hà Nội, Bill vào Đà Nẵng, rồi thành phố Hồ Chí Minh. Rồi từ thành phố Hồ Chí Minh, Bill lại ra Đà Nẵng. Và tất nhiên quay lại khe xanh và khu chiến trường xưa. Vùng đất gắn với cuộc chiến tàn khốc năm xưa vẫn chưa có người ở. Giải rác đó đây vẫn còn nhiều dấu tích chiến tranh. Mặt đất vâng vãi vào đạn, một vài đồ quân dụng dị xét. Dấu vết hầm hào còn nguyên vẹn nhưng hoàn toàn không có chớp lửa, khói súng, tiếng là hét. Bill kể, tôi nhìn mọi thứ và cố gắng nhớ lại từng khuôn mặt đồng đội, lục lại từng ký ức về nơi này. Cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Rồi lần đầu tiên, tôi bước trên con đường mòn, nơi mà khi xưa chúng tôi luôn cố gắng tránh vì sự phục kích. Giờ đây, tôi bước đi mà không phải lo sợ có ai ngắm bắn vào mình, và tôi cũng không phải ngắm bắn vào ai. Những kỵ binh Mỹ muốn bù đắp cho Việt Nam Trở về Mỹ sau chuyến đi ấy, Bill kể lại những gì đã nghe, đã thấy cho nhiều kỵ binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam. Họ cũng đang gặp vấn đề như ông từng gặp. Tôi nói với họ, các ông nên trở lại Việt Nam, Bill kể. Tôi khẳng định bằng kinh nghiệm của tôi, tôi biết họ chỉ thực sự giải quyết được vấn đề khi quay lại đất nước đó, thay vì tự chất vấn mình những câu hỏi không có câu trả lời. Năm 1995, Bill trở lại Việt Nam lần thứ hai, cùng năm cựu bình Mỹ khác. Với những kết quả đạt được sau chuyến đi ấy, Bill nhận thấy một công việc mới đang dành cho ông, tổ chức những chuyến du lịch sang Việt Nam, chủ yếu phục vụ những cựu binh từng thăm chiến ở đây. Với nhiều người Mỹ khi ấy, Bill đã là một tay sành giỏi về dịch vụ visa, ăn ở, đi lại ở Việt Nam. Tính đến nay, tôi đã tổ chức cho khoảng 300 cựu binh Mỹ từng thăm chiến ở Việt Nam quay lại mảnh đất này. Chuyến lớn nhất tôi tổ chức cho 15 người cùng đi, nhưng sau đó tôi nhận thấy nên tổ chức ít hơn sẽ dễ tìm được sự đồng thuận và tiện thu xếp hơn, Bill cho biết. Bill cũng khẳng định tất cả cựu binh sau khi đến Việt Nam đều rất happy. Những năm gần đây, những đoàn khách du lịch do ông tổ chức bắt đầu có cả con cái của các cựu binh. Bố họ đã quá già hoặc đã chết. Những người trẻ tuổi này muốn hiểu rõ hơn về những gì cha mình đã trải qua về cuộc chiến tranh Việt Nam mà họ cũng rất tò mò muốn biết. Và chẳng biết từ bao giờ, Bill cảm thấy gắn bó với Việt Nam. Cứ về Mỹ được ít hôm là Bill lại thấy nhớ cồn cào những cung đường ở Việt Nam mà ông từng đi qua đi lại, nhớ màu xanh của những ngọn núi Trường Sơn, nhớ nụ cười thân thiện của những chàng trai cô gái Việt. Mối tình kỳ lạ với cô gái Việt Việc Bill quyết định ở lại hẳn Việt Nam liên quan nhiều đến các cô hướng dẫn viên du lịch người Việt cộng tác với ông trong nhiều năm liền. 
Trong thời gian tổ chức các đoàn du lịch sang Việt Nam, Bill đã thông qua một công ty du lịch để thuê các hướng dẫn viên và Bill đã tìm được cô gái Việt duyên dáng tên là An. Trên đó, vợ Bill cũng sang Việt Nam. An khá khó tính, đặc biệt chuyện giờ giấc. Trong đoàn, chỉ một người chậm trễ thôi là An sẽ nhắc nhở ngay. Ngủ nghỉ, ăn uống, lên xe khởi hành, với An đều phải chuẩn chỉnh giờ giấc. Sau chuyến đi, Bin hơi ngán An, muốn tìm người khác. Vợ Bin khuyên, chính cô An mới là người cần cho anh. Anh phải giữ cô ta để làm việc lâu dài. Cô ấy hơi khó tính nhưng rất chú đáo, từ đặt phòng, thuê xe cho đến chuẩn bị vật dụng cần thiết cho chuyến đi, cô ấy đều làm rất tốt. Nghe lời vợ, Bill giữ ảnh lại. Rồi xảy ra chuyện buồn, vợ Bill mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Sau khi vợ mất, Bill sang Việt Nam và gặp An, nhờ cô giúp tìm nhà, tìm việc. Ông ở lại Đà Nẵng dạy thêm tiếng Anh cho trẻ em và tiếp tục tổ chức những chuyến du lịch từ Mỹ sang Việt Nam. An vẫn cộng tác với Bill, thế rồi tình yêu đã nảy nở giữa chàng cựu bình Mỹ và cô gái Việt. Khi tôi hỏi, ông sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam chứ? Bill nói ngay, this is my home. Đây chính là nhà tôi, người bạn đồng nghiệp đề nghị đưa nguyên văn tiếng Anh câu trả lời của Bill vào bài viết. Bill tâm sự, trước đây, bất cứ khi nào nghe ai đó nhắc đến hai từ Việt Nam, chồng tôi lập tức ùa về khói lửa chiến tranh. Còn bây giờ, nghe ai nói đến Việt Nam, tôi chỉ thấy hiện ra bãi biển Đà Nẵng tràn đầy ánh nắng, hiện ra ngôi nhà của tôi, hiện ra gương mặt An vợ tôi. Hỏi ông từng dạy tiếng Anh, ông có nhận xét gì về thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay? Bill cười, họ được nuông chiều quá mức. Nhiều người loay hoay không biết mình muốn gì. Nhiều người khác lại loay hoay không biết phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Về chuyện chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam đang xích lại gần nhau thời gian gần đây, Bill nói, tôi muốn họ làm nhiều hơn thế nữa. Đó là việc lý ra phải làm từ lâu rồi. Nhiều người Mỹ vẫn quan niệm, Việt Nam là đất nước từng có chiến tranh với Mỹ mà chưa biết rằng Việt Nam là đất nước đang phát triển là cơ hội hợp tác, cơ hội đầu tư của người Mỹ. Trong câu chuyện, Bill có nhận xét dường như nhiều người Việt Nam đã quên đi cuộc chiến tranh tàn khốc năm xưa rồi tự giải thích phải chăng họ quan niệm họ chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc vì vậy họ thấy thanh thản, không bị giàn vặt bởi ký ức chiến tranh. Đã 46 năm trôi qua, kể từ ngày cuộc chiến của người Mỹ trên đất nước Việt Nam ta kết thúc, nhưng với nhiều cựu chiến binh Mỹ sống sót trở về, dường như những ám ảnh về cuộc chiến ở đất nước Đông Nam Á nhỏ bé vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhiều cựu binh Mỹ đã quay trở lại Việt Nam sau chiến tranh và cũng rất nhiều người chưa một lần dám quay trở lại vì không thể vượt qua được những ký ức kinh hoàng ngày ấy. Có rất nhiều người trong số họ suốt những năm qua đã trở thành các cựu binh vì hòa bình, nỗ lực không mệt mỏi, cố gắng hàn gắn vết thương chiến tranh, việt sử toàn thư, biết sử, thêm yêu nước.